Vamos a ver esto. O sea, este es un streaming más... Me complacerías. Pues clásico, ¿no? Como lo que hace la gente. Lo que hacen los streamers normales, ¿no? O sea, relájense. Siempre va a haber streamings de consejos o streamings de plática. Pero acá voy a estar comentando esto y voy a andar platicando. Ah, gracias, Pete Costi. Ah, por cierto, al rato va a haber transmisión en esquizo. Ahí hablando de un tema... Algo complejo sobre los genios que se vuelven locos y de alguna u otra forma desean destruir el mundo. Gente como Ted Kaczynski, el Luna Bomber. Y acá pues... A perro, el... Tiger Uppercut. <ríe> Muchas gracias, Dogex. Me están dando en su, jefe al en su madre al jefe maestro. Sí, se metieron a su casa y mira. No puede ser, tiene mejores gráficos que el Minecraft. <risa> se lo pendejearon, ¿no? Pues. <risa> no, no hables de cosas de miedo, esquizo. Coro. Es la primera vez que juego al... Al Halo banda. Digo, al, al Halo Infinita, este, hablando de las campañas, chavos. El jefe maestro después de volver al Fornite. ¿Se acuerdan cuando esto salió en el trailer de E3? Esto se veía cutre con ganas. Se veía cutre, se veía feo. Y pues... Ahora se ve un poco mejor, ¿sabes? Ya este tipo, este personaje de aquí ya no, ya no da pinche vergüenza. Pero pues aquí se lo resumo. El güey va a encontrar... Bueno, oh, nada más les dejo un cacho y ya se los corto para empezar la campaña. Porque al menos esto ya lo vi en... Campaña completa, película Halo Infinite, gratis. Ahí ya, ya la vi. Vi este cacho ahí. Es que eso, te sigo desde hace más de siete meses. Era una, una de las mejores personas. ¿Es verdad que te pendejeaste a late? Pues sí, pero ya, ya déjame saltar esto. Es que eso ya le fuiste a dar tu ofrenda a la virgencita. <risa> no, banda. <risa> me, me automaté. De hecho, estuvo chistoso el tema porque ayer fui a ver a Sergio AD. Tuvo una fiesta. Y tuve algunos temas. Pues... Para lograr este llegar hasta su hasta donde, hasta donde él estaba. ¿Por qué? Pues porque ahorita, chicos, nunca vengan a la ciudad el 12 de, de diciembre. Nunca, nunca, nunca. Háganlo por su propio bien. Neta, no, no saben de lo, que, de lo que les salvo. Estamos hablando de que es absolutamente... Lo que dijo la ONU del 12 de septiembre en la Ciudad de México es aterrador. Este, no vengan acá en la ciudad del 12 Sí, no, güey, esa se llena de peregrinos Yo no tengo nada contra los peregrinos Entonces, aquí, por ejemplo eh, Me gustó porque El reto no se sentía precisamente fácil Si tú te ibas solo al modo clásico De llegar y disparar a lo pendejo, ¿no? Como ven, tú me obligó Porque no hay tantas armas Y la diversidad de los enemigos Al fin se siente bien o sea, otra vez ya no se siente como que los Jackals solo tengas que utilizar el mismo pinche rifle que estás usando con todo. Pues para este... O sea, mira, lo que tenía Halo 5 era que todo eran rifles de precisión. Todo eran pinche rifles de precisión. Entonces, a los Jackals le dabas con el rifle de precisión tú y luego en la cabeza. A los Grunts, rifle de precisión en la cabeza. A lo mucho traes pistolita de plasma para los Elites y ya. Pero en general todo era rifle de precisión a la cabeza, rifle de precisión a la cabeza. Y eso le quitó mucha diversión. Y ahora, pues... ¿Se me trabó el juego? Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya. Y ahora, por fortuna, regresó eso de... No, güey. Aquí o... Oh, ¿Tienes un plan para acabar con cada enemigo o vas a salir perdiendo? No importa que seas el chifo. Y eso me parece bien. Después de 40 días en el desierto, esquizofrenia natural ha llegado una respuesta... Reveladora, escúchala muy bien. Pero si Pokémon existiera en la vida real, aseguro, aseguro con toda seguridad 
que ahí también las clases sociales se verían bien cabrón. O sea, habría banda. Habría banda que por tener dinero tendría pokémones bien caros, güey. Tendría pokémones bien acá cuidados. Y acá los pobres todos andaríamos con pinches Caterpies. O con... ¿Cómo se llaman estos pokémones que son como perros que evolucionan en perros elementales? Este, los Ibis. Pero acá todos mestizos, güey. Así todos pintos. <ríe> o sea, eso sería la triste realidad, chavalos. Eso sería la absoluta realidad, tíos. No se te voy a olvidar, ¿qué? No sé, güey, solo quiero acabar la campaña. Quiero hacer un video sobre la campaña. No, no voy en modo completionista. O sea, para tener una excusa para mí mismo de jugar la campaña, lo que me... Lo que me puse a hacer es hacer un, hacer un directo. Porque si no fuera por este directo, creo que no podría decirme a mí mismo que tengo permiso para jugar esta campaña, para jugar el juego. Eso es lo que pasa cuando desgraciadamente ya estás más ruco. O... Pues, sí, ahora sí que... Ahí tienes que ser eh, responsable económicamente hablando con tu trabajo y todo eso. Pues pasa que... Vale madres, o sea, ya tienes el dinero para comprar los juegos, pero ahora no tienes el pinche tiempo. Y eso es. Eso es una mierda, chicos. Honestamente. Pues, a mí me gustaría que fuera diferente, pero. Como dirían por ahí, pues me la pelo. Tararara. 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 Manches, Buah, tío, es que qué guapo Estoy jugando en legendaria, chavos Porque no existe otra dificultad Cualquiera que lo juegue en otra dificultad no está jugando Halo Nada, es broma, es broma ¿Qué es tener una buena autoestima? Que tú a ti mismo te aprecias Te aprecias lo que hace falta No es necesariamente decir Soy Dios, güey, soy una persona tan Uy. genial No mames, neta, que Cómo me amo a mí mismo Ay, hola, amor para nada se trata de eso La auto buena autoestima es Decir, ¿sabes qué? Me equivoco Pero no son equivocaciones tan graves Y si alguna vez me equivoco gravemente Trataré de resarcirlo Trataré de hacer las cosas bien después de eso Pero creo en mí, confío en mí Y lo voy a intentar, voy a ser una mejor persona cada día Lo que sí te puedo decir es que hey, me, me hace hacer un huevito Se trapear, se barrer Sé estudiar, que son cosas importantísimas en la vida Cocinar, estudiar y trabajar Entonces es eso Es que eso sería generar una colaboración tuya Con el Rosarín y el Roberto Sí, también Dice, más es Schopenhauer, menos videojuegos Nel Tú no me controlas Este, Engeru Gracias Engeru Ugu Por esa suscripción Halo Infinito, la serie, la película. Hola, mi nombre es John Spartan. Soy un policía retirado con tres ex esposas, pero aseguro destruiré al Covenant. El Covenant, una banda de traficantes colombianos. Si hay más allá, hay menos aquí, sí. ¿Qué opinas del personaje de la doctora Halsey? Pues me parece que es uno de los mejores llevados Literalmente sin la doctora Falsi Cortana no tiene Tanto trasfondo, o sea todo lo que hace Todo lo que hizo de Entrar en rampancia y enloquecer Contra la humanidad Directamente se siente forzado 3 de 10 básicamente Me encanta el juego El diseño de niveles Todavía no entro en la parte Mundo abierto pero pues no siento que sea... Ah, me la volvieron a reventar en la mano. No creo... No se siente como un pinche pasillo, güey. Oye, esquizo, ¿cuándo colaboración con tres? Ah, ya. O sea, el, el jefe maestro ahí... ¡No! ¡Yo no quiero tener depresión! Y es así como de... Güey, pinche... Pinche jefe maestro chillón, sí. O sea, sí está chido, o sea, sí... 
la depresión es un tema serio, bla, 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 pero el juego nunca se ha tratado de problemas psicológicos. De hecho, se trata de un tema más, es una épica. En las épicas, los personajes individualmente no tienen tanto peso. El mayor peso lo tienen las cuestiones más grandes. Incluso los personajes son una... Son a lo mucho... ¡No mames! Son a lo mucho una mera, un mero símbolo. Por ejemplo, el jefe maestro es el demon o el reclamador. Dependiendo de cómo lo quieran ver ustedes. Eh, los profetas, los caballeros, el didacta. Y entonces, ¿cómo agarras...? ¿Por qué agarras y conviertes eso en una... En otra cosa, lo conviertes en una en un tema de personajes y de sus relaciones. O sea, nos trataron de vender a Locke. Y perdónenme, pero es que eso estuvo de hueva. Eso estuvo... Lame. Oh, me pillé. Eso estuvo ultra lame. No, Locke, es que tiene problemas personales. Eh, Locke, o oh, Locke, o oh, mira, tus amigos del Halo 3 Odyssey, Halo 3 Odyssey, que, que bueno, o sea, me cae muy bien Bok. Pero es como de... Añadámoslo para meter intriga política a la trama, y es de... La intriga no está mal, pero la intriga se siente muy fuera del universo Halo, al menos de los... De, los, de lo que me has planteado in-game. En los libros sí, en los libros está muy bien planteado todo. Como está muy bien planteado todo el asunto de las intrigas políticas y todo eso. Pero en el juego, solo en el ODST, con eso de lo de la Ori, lo hemos llegado a ver. Usa el gancho para traer las bobinas. Mejor me atraeré yo mismo, el arma más fuerte del universo. ¡Ah! Buah, tío, es que te lo juro que queda absolutamente guapo. Ay, güey. Me falló. Me falló. Este, lo que es una mierda. Aparte de que despreciaron al Blue Team, nada más por eso. Es que el pedo no es que Locke sea una mierda, viejo. Ah, mierda, me la volvieron a aplicar. El tema no es que Locke sea una mierda, viejo. El tema es que Locke no da para este tipo de historias. Locke da para otro tipo de historias. ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijo! ¡Espérate, espérate, perro! ¡Espérate! ¿Es que eso es cierto que las personas se sienten atraídas por sus padres? No. El Edipo está súper, 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 súper refutado. Ultra, ultra, triple, mega refutado. Claramente hay cosas de probablemente de tu papá o de tu mamá que te gustan en otras personas. Por ejemplo... Tú te acostumbraste a un trato muy amoroso, te acostumbraste a gente tierna, pues probablemente busques eso en una pareja, pero eso no significa que tú te quieras hacer, tú le quieras hacer algo a tu mamá. Solo que dices, no mames, pues esto me gustó de mi crianza, ahora yo busco eso en otra relación. ¿No? Es eso. Que es muy diferente a lo que planteaban de que pues, literalmente tú te estás buscando un modo de darte a tu progenitora. Pero sin que la sociedad te diga nada. ¿No? Creo que aquí hay entrada, justamente. Y. A ver, ¿qué tenemos aquí? Adiós. En Halo 5 solo juegas como tres misiones con el jefe maestro. ¡Qué hueva, güey! Es que Locke. Locke, ¿quién es? Él no es el reclamador, él no es el gran salvador, él no es nada. Y para una historia épica, pues eso te quita mucho. O sea, vean Dune, la película Dune, ¿no? Eh, el ele la figura del elegido. La figura del elegido es absolutamente fundamental. Para una épica o simplemente eso, ¿no? El Señor de los Anillos. Por jugarle al chingón A la primera y sin llorar como debe de ser Locke es quien mataría a un cabrón invencible Sí, o sea, imagínate Nos hicieron creer que se iba a tratar de que Ahora el jefe maestro es el enemigo Y no, o sea, no, güey Eh